晚上好，马上来看今晚的焦点新闻。我国新增确诊病例再创新高，累计确诊突破一百万。国会议员和社运分子斥责政府失责，报警要求彻查多名部长。而前首相纳吉讽刺穆尤丁，抗议失败，却拿我国医疗体系不完善做借口。更多精彩内容，记得订阅百格，开启小铃铛。晚上好，我是思雨。我国新增确诊病例再次写下新高纪录，今天新增一万七千零四十五宗病例，累计确诊病例突破一百万，达一百零一万三千四百三十八宗。雪州新增八千五百宗病例，为全国之最。吉隆坡新增两千零四十五宗，而吉打新增一千两百一十六宗，为全国第三。法生谷疫情严峻，医疗体系濒临崩溃，导致许多病患无法及时就医。行动党巴生国会议员查尔斯痛斥政府无能，导致整个巴生谷宛如一个巨型的加护病房。I know cases of people sitting outside the emergency department for tiga hari berturut-turut tanpa ada katil lapido ataupun duduk. Dan untuk mendapat oksigen supaya mereka dapat nafas dengan bagus, tiga hari, bukan satu jam, dua jam, tetapi tiga hari berturut-turut. What does this tell you? Apakah ini menunjukkan bahawa the system, the government has failed to protect Malaysians? What else can we say? I am very angry actually. Charles 强调，这不是要怪罪前线人员，因为他们不间断地竭尽全力拯救生命。但政府在哪里呢？为此，亲民国会议员及社运人士，包括公正党通讯主任法米、行动党 Sagambo 国会议员杨巧双等人，前往警局报案，指控卫生部长阿汉巴巴与其他相关部长疏忽应对全国冠病危机。We decided to lodge this report because we believe there must be accountability. Some of the issues that we have、uh, lodged on, we will hand you the, a copy of the police report, and which includes、uh, not enough early testing, which includes the manner in which the government fails to share information, and、uh, of course the treatment of migrant workers, and uh, the uh, 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 not enough、uh, resources being given to our hospitals early enough. We are now. Asking for accountability of this government in the way that they have handled this crisis, they must know that there are legal consequences for negligent acts in relation to this. 不仅如此，他们批评政府无能及抗议不力，令大马人成为疫情的受害者，因此要求警方援引《刑事法典》第二百六十九条文以及第三百零四 A 条文。调查卫生部长以及其他处理冠病疫情的部长们。此外，首相穆尤丁早前表示，我国公共卫生体系长期面对资金与人员不足的问题，导致我国医疗体系在疫情期间暴露种种问题。这番言论立即引起前首相纳吉炮轰，那只是穆尤丁和国盟政府在我国抗疫表现混乱时的推脱之词。纳吉提醒到，去年 MCO 1.0 成功遏制疫情时，国盟政府曾说，大马是拥有世界上最好的医疗体系和医院的国家之一。如今，我国抗疫失利，并非如穆尤丁所说的，我国正在面临史无前例的疫情，导致医院不够病床、不够呼吸器等等，而是国盟政府多次落实半生熟封锁政策所导致。他还说，其他国家领袖无法控制疫情时会承认失败、道歉并辞职，但我国领袖却欺骗人民，将抗疫失败归咎于卫生体系的不足。另一边厢，首相穆尤丁日前发文告，同意改善合约制医生的待遇。然而，合约医生罢工组织表明不接受政府的半生熟方案，将按照原定计划在明天罢工。此外，该组织今天发出文告，详细罗列医院各部门的罢工 SOP， 
。他们呼吁合约制医生在罢工前务必委托住院医生，协助处理重要事务，确保病患不会受到影响。并且在上午十一点，在各政府医院大堂集合，一同走出医院大门。至于加护病房等深切治疗部医生，一旦接获通知，需立即返回工作岗位待命。这项活动不涉及关闭医院、关闭低风险隔离及治疗中心、疫苗接种中心等，但他们鼓励医护人员上传视频支持这项罢工行动。换个焦点。青年组织 u n 十八创办人之一伊拉今天向《新洲日报》证实，至少二十名昨天参与车队抗议活动的人士分别被警方传召入贡。对此，大马人民之声发文谴责警方，认为传召参与者入贡一事是警方对主办方和参与者的恐吓与骚扰行为。文告指出，政府没有在疫情中优先考虑人民的生命与生计。而民众举黑旗表达不满，并没有超出法律界限，因此这种表达形式应该受到保护和尊重。与其浪费资源恐吓社运分子，不如协助卫生部遏制疫情蔓延。今天的大事记到此，记得点赞、分享和关注我们。感谢收看，我们下次再会。本期百个大事记是由泰来学院与大学荣誉呈现，更多详情请浏览 university.telus.edu.my。